கிறிஸ்துக்குள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் இந்த தொலைக்காட்சி முகாந்திரமாய் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளில் கூட ஒரு விசேஷமான ஒரு ஸ்டோரி உங்கள் மத்தியில் சொல்ல விரும்புகிறேன் இன்றைக்கி என்னென்னு சொன்னால் அதிகமாக வந்துட்டு என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நம்ம சோம்பேறியான வந்து ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோங்க என்ன சொன்னால் கிறிஸ்துவன்னு சொல்கிறோங்க நம்ம என்ன செய்கிறதில்ல அதிகமாக நம்ம தேவனை தேடுறதில்ல அவள் என்ன செய்கிறதில்ல ப்ரேயர் பண்ணுறதில்ல பிரச்சனைனா அதை வந்து என்ன செய்கிறதில்ல நம்மளால் அதை மேற்கொள்ள முடியறதில்ல ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது நம்ம என்ன செய்கிறோங்கனா முழுமையாக ஆண்டோர் மேலே அதை பழியப்படுறோங்க ஆண்டோர் தான் என்ன சோதிக்கிறாரு என்ன ஆனால் ஆண்டோர் ஒரு பிர பிரச்சனைன்னு வரும்போதும் அதை தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு வழியை கூட கொடுத்துருக்கிறார் அந்த வழியை நாம் என்ன செய்கிறதில்ல தேர்ந்தெடுக்க முடியறதில்ல நாம் என்ன செய்கிறோன்னு சொன்னால் பிரச்சனையே பார்த்து பார்த்து என்ன செய்கிறோங்க இன்னும் நாம் என்ன செய்கிறோங்க அதை மேற்கொள்ள முடியாதபடி நாம் விழுந்து போகிற ஒரு சூழ்நிலை வருகிறோம் ஒரு காட்டில் வந்துட்டு ஒரு சிங்கம் இருக்குதுங்க சிங்கம்னா காட்டுக்கு என்னன்னு சொல்லுவாங்க ராஜா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது சிங்கத்துக்கு மேலே காட்டில் யாரும் கிடையாதுங்க அந்த சிங்கம் என்ன செய்யுச்சுன்னா அந்த காட்டில் இருக்கிற எல்லா மிருகங்களையும் வேட்டையாடி சாப்பிடுங்க அப்போ என்ன செய்யும் சிங்கத்தினுடைய இது என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஒரு மிருகத்தை அடிக்கும் அந்த ரத்தத்தை மட்டும் குடிக்கும் விட்டுட்டு போயிடும் இந்த மாதிரி என்ன செய்யணும் அந்த கொடிய சிங்கம் அந்த காட்டில் இருக்கிற எல்லா மிருகத்தையும் அடித்து அடித்து ஒரு நாளைக்கு நாலு அஞ்சு பத்து இப்படி அடிச்சு அடிச்சு நாசம் பண்ணிட்டு இருக்குதுங்க அப்போ என்ன செய்யுன்னு சொன்னால் அங்கே மற்ற அதுக்கு கீழே இருக்கிற எல்லா மிருகத்திற்கும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சுங்க என்ன அந்த சிங்கம் இந்த மாதிரி கொடூரமாக நம்மளெலாம் அடித்து சாப்பிட்டு இருக்குதுங்களே இதுக்கு என்ன வழி அப்படின்ட்டு என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் இதுங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மீட்டிங் போடுதுங்க ஏன்னு சொன்னால் இதுங்க வந்து என்ன செய்ய முடியாது சிங்கத்தை மேற்கொள்ள முடியாது அப்போது இதுங்கெல்லாம் ஒரு மீட்டிங் போடும் போதும் நம்மெல்லாம் இதே மாதிரி அடிச்சுன்னா நம்ம சீக்கிரத்தில் நம்மளுடைய எல்லாமே நம்ம அழிஞ்சு போயிடுவோங்க அதனால் வந்து சிங்கத்துக்கிட்ட நம்மளெல்லாம் சேர்ந்து என்ன செய்யலாம் பேசி ஒரு முடிவு பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுதுங்க பண்ணி மீட்டிங் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் எல்லா மிருகம் சேர்ந்து போதுங்க சிங்கத்துக்கிட்ட சிங்கத்துக்கிட்ட போகும்போதும் அந்த சிங்கம் வந்துட்டு என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் சிங்கத்துக்கிட்ட போய் சிங்கராஜாவே உங்களுக்கு வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்ககிட்ட நாங்கள் பேசுறதுக்கு எல்லாம் வந்துருக்குறோங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே ஆ என்ன விஷயம் சொல்லுங்கண்ணா ராஜாவே நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு நாலு அஞ்சு பத்து இந்த மாதிரி எங்களை எல்லாம் அழிச்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களில் நாங்கள் எல்லாம் மடிஞ்சிட்டா உங்களுக்கு உணவு எங்கேருந்து வரும் அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் நாங்களாம் ஒரு திட்டம் போட்டுனுங்கிறோங்க உங்களுடைய அந்த பசி வேலைக்கு ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் ஒருவராக நாங்கள் வரங்க வந்துட்டு என்ன செய்கிறங்க ஒரு ஒரு ஆள் அடித்து சாப்பிடுங்க இப்படி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்கள் பல ஆண்டு எங்களை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் போட்டு சொல்லிச்சிங்க சரி யோசிச்சு பார்த்து இந்த சிங்கம் இது கூட கரெக்டாக தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக என்ன செய்யுங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆள் என்னுடைய அந்த பசி டைமுக்கு நீங்கள் வந்துடணும் வரும்போது நான் என்ன செய்ய உங்களை அடித்து சாப்பிட்ருவேன் அப்படின்னு சொல்லுதுங்க சரி ஓகேன்ட்டு திட்டமிட்டு வந்துடுதுங்க அதே மாதிரி என்ன செய்யுதுங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு மிருகம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மிருகம் எல்லா ஒரு நாளைக்கு கரடி போது ஒரு நாளைக்கு ஒட்டகும் போது ஒரு நாளைக்கு பன்றி போது இப்படி ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு மிருகம் போயிட்டே இருக்குதுங்க கொடிய மிருகம் போது எல்லாமே போயிட்டு இருக்குதுங்க அது அடிச்சு அடிச்சு சாப்பிட்டுட்டே இருக்குதுங்க சாப்பிட்டு இருக்கும் போதும் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் ஒரு நாள் ஒரு முயல் போக வேண்டிய அந்த நேரம் வந்துச்சுங்க இந்த முயலுக்கு ஒரே பயம் ஆயிடுச்சு என்ன செய்து ஆண்டவர் கிட்ட வேண்டது ஆண்டவரே இன்றைக்கி நான் போக போகிறேன் இன்னும் நான் இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி சரியான அந்த பன்னெண்டு மணிக்கு அந்த பசி வேலைக்கு நான் போகும்போதும் அது என்னை அடித்து சாப்பிட்றோம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அதுக்கு உயிர் மேலே ஒரு ஆசை அது என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ரொம்ப பயந்துட்டு அதுக்கு அது முந்தின நாள்லேருந்து அதுக்கு தூக்கமே இல்லை ரொம்பவே புலம்பிட்டுக்குது அழுந்துகிட்டே இருக்குது என்ன செய்கிறது ஆண்டவர் நாளைக்கு நான் சாக போகிறேன் அப்படின்னு சரி என்ன செஞ்சுன்னு சொன்னால் அது போகிற பன்னெண்டு மணிக்கு போகும்போது பதினோரு மணிக்கு ஒரு பிளான் போட்டுச்சு எப்படி என்ன செய்ய போகுது இந்த சிங்கம் நம்மளை அடித்து சாப்பிட தான் போகுது நம்ம உயிர் போக தான் போகுது இருந்தாலும் நாம் ஒரு திறமை அதை வந்து ஒரு தந்திரம் பண்ணி பார்க்கலாமே ஒரு பிளான் பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு என்ன செஞ்சிங்க இது ஒரு திட்டம் போட்டுச்சிங்க ஃபோட்டு இதில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யணுன்னு சொன்னால் பன்னெண்டு மணிக்கு கரெக்டாக ஃபோனுங்க அந்த சிங்கத்துக்கு அந்த பசி வேலைக்கு கரெக்டாக ஃபோனுங்க இது என்ன செஞ்சுன்னு சொன்னால் பன்னெண்டு ஆச்சு ஒரு மணி ஆச்சு ரெண்டு மணி ஆச்சு ரெண்டு ம
என்னை வந்துட்டு அட்டாக் பண்ண வந்துச்சிங்க ஆனால் உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு நான் வந்து நான் இறையாவணும்னு நினச்சேன் ஆனால் என்ன அதை துரத்துச்சிங்க நான் துரத்தும் அதுக்கு பயந்து மறைஞ்சி 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 பயந்து இருந்துட்டு தான் நான் என்ன செஞ்சேன்னு சொன்னால் ரெண்டு மணி நேரம் லேட் ஆச்சுங்க உங்களுக்கு சரியான நேரத்துக்கு நான் வந்தேன் ராஜாவே நினச்சோம் சிங்கத்துக்கு பயங்கர கோச்சோம் இந்த காட்டுக்கு நான் தான் ராஜா எனக்கு நிகர் யார் இருக்க முடியாது என்னை தவிர யார் அவன் எனக்கு எதிராக இருக்கிறான் நான் அவனை பார்த்தே அவனை எங்க இருக்கிறான் காட்டு அப்படின்னு சொல்லிச்சுங்க உடனே வாங்க ராஜா நான் காட்டுறேன் அப்படின்னு கூட்டி போச்சுங்களாம் கூட்டி போன உடனே பார்த்தா ஒரு கிணறு நினைச்சிங்களாம் அந்த கிணறுல தண்ணி இருக்குதுங்க அந்த கிணறு கிட்ட பாருங்க அது உள்ளதா பதங்கி இருக்குதுன்னு காட்டுச்சுங்க சிங்கம் போன உடனே எட்டி பார்த்த உடனே அங்க ஒரு சிங்கம் தெரியுதுங்க அந்த தண்ணியில தெரிஞ்ச உடனே இது உரும்புதுங்க கர்ஜிக்குது அதுவும் கர்ஜிக்கிற மாதிரி சவுண்ட் வருது ஹா நீ வந்துட்டு கால் அப்படி தூக்கி இது பண்ணுதுங்க அதுவும் அப்படியே பண்ணுது உடனே அது என்ன செஞ்சுன்னு சொன்னா ஒரே ஜம்ப் அடிச்சு அது மேல பாஞ்சிச்சிங்க அது செத்து போச்சுங்க ஆனால் தன்னுடைய தந்திரத்தினால இந்த நரி என்ன செஞ்சுன்னு சொன்னால் அதை ஒழிச்சிருச்சுங்க இவ்வளோ மிருக சேர்ந்துச்சுங்க அதை ஒழிக்க முடியல ஏன்னு சொன்னால் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு ஒரு சோதனை இல்லை ஒரு ஆபத்து பிரச்சனை வரும்போதும் அது தப்பி செல்றதுக்கு கூட நம்மளுக்கு வழி வச்சிருக்கிறாரு அந்த வழியை நம்ம என்ன செய்யறதுல சில நேரத்தில் நம்ம தெரிஞ்சு கொள்றதுல ஒருவேளை கடன் பிரச்சனை வருதா ஐயோ அதை மேற்கொள்ள முடியல நம்ம என்ன இவன் வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படி என்ன செய்கிறாங்க சூசைட் டெவலப் போகிறாங்க ஒரு பிரச்சனை ஒரு காரியம் வரும்போது நம்ம என்ன செய்கிறோம் தேவனை நம்ம சாரதில் அந்த வழிகளை நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியறதில்ல ஏன்னு சொன்னால் வேத வசனம் சொல்லுதுங்க கர்த்தருக்கு பயந்து அவருடைய வழியில் நடக்கிறவன் எவனும் அவன் பாக்கியவான்னு சொல்லப்படுது ஆனால் மனுஷன் என்ன செய்கிறான் தன்னுடைய மனுஷனுக்கு செம்மையாக தோன்ற பல வழிகள் உண்டுன்னு அதனால் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம் என்ன செய்யணும் பிரச்சனை வரும்போதும் இயேசப்பாவை சார்ந்துக்கணும் அவர் கொடுக்குற ஞானத்தில் நம்ம செயல்படும் போதும் எப்படிப்பட்ட கர்ஜிக்கிற சிங்கத்தை போல நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வரும்போது கூட அதை மேற்கொள்ள முடியும் இந்த காட்டில் இருக்கிற எல்லா மிருகங்களும் இந்த முயலுக்கு ராஜா வாக்கிச்சிங்களாம் ஒரு பெரிய விடுதலை கொடுத்துச்சிங்களாம் அதே போல தான் ஆண்டவர் நம்மளை அழைத்திருக்கிறார் மற்ற ஜனங்களுக்கு முன்பாக நம்மளை ஒரு அழைத்திருக்கிறார் அவங்கள விடுவிக்கிறதுக்காக நம்ம கையில் பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறார் அதை நாம் வந்துட்டு என்ன செய்யணும் தேவன் கொடுத்த பொறுப்பை சரியாக நம்ம செயல்படும் போதும் நிச்சயமாக தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக